Hola a todos y bienvenido a clase. Hoy, the lesson is called Talk About College. Primera cosa, counting. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Practice your counting. Make sure you can do it. Es importante. La próxima parte del vocabulario es cosas en el colegio. Things in college. So we have un libro. Un libro is found in a library. It is a book. Un libro. Library is una biblioteca. Un libro, una biblioteca. We also have a pen, which is un polígrafo. And we have un examen. So every now and then you might have un examen importante. Or maybe tus hijos tienen un examen importante. Or tus nietos tienen exámenes importantes. And this serves to illustrate that when we have a plural noun and we're using a describing word, we have to make the describing word plural too. Mis nietos tienen exámenes, plural, importantes, plural. You might also go to una fiesta if you're in en el colegio. Mi hija va a muchas fiestas. My daughter goes to a lot of parties, and why not? También una clase. Una clase de español, por ejemplo, en la universidad. So another noun is la universidad. And you know that it ends in dad, and that means it's a feminine word. And interestingly, if something ends in ma, then it's a masculine word. So normalmente, a word that ends in a is feminine, but we have el problema or el tema. These words that end in ma are masculine words. In Duolingo, in 2.6, which is this unit, and it's called Talk About College, they talk about nouns agreeing with their adjectives. So we also have words like caro, which is expensive. So we might have un libro, caro, or una clase cara. And that's because una clase is feminine. We might have un libro rojo, una computadora roja. And it has to be roja because it's una computadora, una computadora roja. Okay, the emphasis is on the first syllable of roja. Un examen aburrido. Aburrido is boring. Una clase aburrida, heaven forbid, a boring class. Una clase divertida, a fun class. Or una fiesta divertida, a fun party. Un libro divertido, a fun book. Una universidad cara, perhaps. It's a shame, in mi opinión, la educación should be, debe ser, gratis. So that's why we're here on YouTube, Aprendiendo Español Together. And that brings me to our verb of today, which is aprender. Aprender, an apprentice learns. Aprender means to learn. It's a regular ER verb. Here are the regular ER verb endings. Yo, o, tu, es, el, ella, Usted, e. Nosotros, hemos. Vosotros, eis. Y ellos, ellas, ustedes, en. So we take the full infinitive verb like aprender and we take off the last two letters to create the stem and then we add these endings. Pause the video and conjugate the verb aprender. Here we have it. Yo aprendo español. Tú aprendes español. 
Ella aprende francés. Nosotros no aprendemos alemán. Vosotros aprendéis español. Ellos, ellas, ustedes aprenden portugués. Now, when we have Duolingo, it's good to keep records of las preguntas so you can responder, escribir tus respuestas, write your answers. Las preguntas I've put in my Duolingo diary, not all of them, just nine preguntas, nueve preguntas for every couple of units. Y las preguntas that I've chosen for today are Tú aprendes francés. I think it's good sometimes to write your response in English, but keep the sentences short and simple. Yo no aprendo francés. Yo tengo libros de francés y yo hablo un poco de francés. Pero yo aprendo español. Próxima pregunta. ¿Tú tienes una pregunta? Sí, yo tengo muchas preguntas. ¿Con quién estudias español? ¿Cuándo estudias español? ¿Dónde estudias español? And the last question. ¿Quieres aprender español con Duolingo o con este libro? Y mi respuesta es... Quiero aprender español con Duolingo y con este libro. Pienso que es una combinación perfecta. I also think it's good to keep a diary en español. ¿Qué vas a ver en la tele hoy? ¿Qué vas a ver en la televisión hoy? So that's my journal prompt. Mi respuesta... Yo voy a ver la oficina. Jim está en Scranton y Pam está en Nueva York. Michael tiene un amor. Ella se llama Holly. ¿Y tú qué vas a ver en la televisión hoy? Tell me en los comentarios y nos vemos por la próxima clase muy pronto. Hasta la próxima. Adiós, amigos.